Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque cette vidéo est sponsorisée et réalisée en partenariat avec l'Office National Italien de Tourisme qui m'a contactée à l'occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante qui est cette année, ce sera le 14 septembre précisément. Ils m'ont proposé de faire cette vidéo pour que je vous parle de Dante et surtout de l'une de ses œuvres les plus connues qui entre complètement dans le thème de ma chaîne, à savoir l'enfer dans la Divine Comédie. Parce que vous allez le voir, ce qui est intéressant, c'est que pour peupler l'enfer, Dante s'est inspiré à la fois de personnages fictifs, mythologiques, mais également de véritables histoires glauques et criminelles contemporaines de son époque. Je suis particulièrement ravie qu'il m'ait proposé de vous parler de ce sujet parce que c'est une œuvre qui me fascine depuis longtemps pour le retentissement qu'elle a pu avoir sur la culture et sur d'autres œuvres ultérieures. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais acheté une édition de la Divine Comédie lors d'une escale à l'aéroport de Mexico, donc absolument rien à voir. Mais je vous la montre. Je l'avais acheté premièrement parce que euh, elle est juste magnifique, comme vous pouvez le voir, et surtout parce qu'elle est illustrée de gravures de Gustave Doré, dont j'adore le travail. C'est un type de dessin qui personnellement me plaît beaucoup, d'ailleurs ça avait été la source d'inspiration principale pour ma manchette de tatouage que j'ai sur le bras, qui est basée sur une trilogie, His Dark Materials, à la croisée des mondes de Philip Pullman, et justement c'est une œuvre qui a elle-même été très influencée par l'enfer de Dante, comme quoi la boucle est bouclée. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment très contente de vous parler aujourd'hui de Dante et j'espère vous faire découvrir ou redécouvrir ce monument de la littérature classique. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti pour descendre en enfer. Avant de vous parler de l'enfer, je vais vous présenter Dante et sachez que ce n'est vraiment pas une chose facile. Dante est une figure mystérieuse, presque mystique j'ai envie de dire. De son vivant c'était un homme important, à la fois en tant qu'artiste mais aussi dans la vie politique. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la langue italienne puisqu'il a rédigé dans cette langue, parlé du quotidien plutôt que en latin. C'est quelqu'un qui a connu le succès de son vivant mais aussi le pire comme on le verra ensemble. Et pourtant, à part ses œuvres, il nous reste extrêmement peu de choses de sa vie. On a très très peu d'informations sur sa biographie, on n'a pas de manuscrit de sa main. Bref, Dante a quelque chose d'insaisissable. Alors je vais essayer de vous donner quand même quelques éléments pour mieux cerner ce personnage. Mais je trouve qu'il y a une certaine beauté dans toutes les incertitudes qu'il enveloppe. Alors pardonnez-moi si j'utilise beaucoup le conditionnel dans sa présentation. Tout commence à Florence, mais la Florence de l'époque de Dante était très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. C'était une ville au style très médiéval, avec beaucoup de tours. La plupart des belles églises qu'on peut y voir aujourd'hui étaient encore en construction, comme le dôme Santa Maria Novella ou Santa Croce. On pense qu'au XIIIe siècle, Florence pouvait ressembler plutôt à la ville de San Gimignano qui, elle, pour le coup, a conservé la plupart de ses tours. C'est aussi à Florence que se trouvait la Casa di Dante, qui n'est plus aujourd'hui à proprement parler la maison dans laquelle Dante est né et a vécu, mais c'est une reconstruction d'une maison typique du XIIIe siècle, construite en 1910, sur l'endroit où se tenait autrefois la maison de Dante Alighieri. À l'intérieur se trouve un petit musée sur Dante et son œuvre, dans lequel vous pourrez y voir notamment son masque mortuaire, des tableaux et des anciennes éditions de la Divine Comédie. 
C'est une visite qui peut être sympa à faire si vous allez un jour à Florence et sachez que vous pouvez désormais également accéder à la visite virtuelle du musée en passant par le site qui est en barre d'informations. Dante Alighieri est né durant le courant du mois de mai ou de juin 1265 à Florence en Toscane, dans une famille favorable aux Guelphes. Retenez bien cette information parce que j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important. Très jeune, selon certains à 8 ans pour d'autres vers 12 ans, il est promis en mariage à une dénommée Gemma, un mariage qui était arrangé entre leurs deux familles bien entendu. C'est vers cet âge également que Dante va faire une rencontre qui bouleversera sa vie et aura une très grande importance sur ses écrits, celle de Béatrice. Il se croise pour la première fois à une fête familiale, Dante est âgé d'une dizaine d'années, Béatrice en a neuf, et le petit garçon tombe immédiatement amoureux d'elle, mais il ne la reverra pas avant longtemps. C'est aussi durant cette période de l'enfance et de la préadolescence que Dante va perdre sa mère et quelques années plus tard son père, Père qui avait eu le temps de refonder une famille avec une autre femme et avec qui il avait eu deux enfants. Dante se retrouve donc orphelin très jeune avec un demi-frère et une demi-sœur pour lesquels il est à la fois un grand frère et un père de substitution. Heureusement, Dante pourra quand même compter sur son grand-père pour l'épauler et l'aider à grandir. Pour ce qui est de l'éducation de Dante, les historiens pensent qu'il a principalement étudié à domicile mais il aurait également suivi des cours à Florence, dans des écoles franciscaines et dominicaines, et il aurait pu séjourner quelque temps à Bologne. C'est au cours de sa scolarité qu'il étudiera la poésie toscane et qu'il rencontrera plusieurs poètes avec qui il se liera d'amitié, notamment Guido Cavalcanti. Neuf ans après sa première rencontre avec Béatrice, à la neuvième heure du jour, Dante la recroise à nouveau. Ils sont désormais tous les deux de jeunes adultes, Béatrice est mariée, mais les sentiments de Dante à l'égard de la jeune femme le bouleversent toujours autant, au point qu'il tombe malade après cette seconde rencontre. Selon l'historien Alessandro Barbero, cette nuit-là, Dante fait même un rêve fiévreux dans lequel il voit apparaître Béatrice nue. C'est une petite précision que je vous apporte parce que la plupart des spécialistes de Dante mentionnent toujours l'amour purement platonique de Dante pour Béatrice. Or, cette version-là donne une dimension finalement plus humaine au poète. Le chiffre 9 prend alors une importance capitale pour Dante qui était très sensible à la doctrine pythagoricienne selon laquelle les nombres ont une véritable importance sur la vie. Béatrice meurt tragiquement, soit en couche, soit d'une maladie, le 9e mois de l'année julienne et le 9e jour de l'année syriaque. Tant de signes pour Dante qui font du chiffre 9 un véritable symbole que l'on retrouvera par la suite dans ses œuvres et notamment dans la Divine Comédie. Béatrice restera pour Dante un symbole de l'amour pur. Elle représentera même le spirituel, voire le divin, dans la Divine Comédie, celle qui le guidera au paradis. Selon Alessandro Barbero, Dante va même écrire la Divine Comédie dans le but de surmonter le choc de la mort de Béatrice. C'est ce que les psychanalystes appellent la sublimation, c'est-à-dire le fait d'utiliser ses pulsions suite à un événement violent ou intense et de mettre cette énergie au service d'une production créatrice. Dante a d'ailleurs écrit dans Vita Nova à propos de Béatrice ces magnifiques lignes. J'espère pouvoir dire d'elle ce qu'aucun homme n'a dit à une femme. Arrivé à l'âge adulte, Dante Alighieri est un père de famille, il a eu plusieurs enfants avec sa femme Gemma, mais c'est aussi un homme très impliqué dans la vie politique de Florence. Avant de vous parler de cette partie de sa vie, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. L'histoire italienne du XIIIe siècle, c'est un petit peu Game of Thrones, c'est très complexe, alors je vais essayer de vous résumer et de simplifier ça au maximum. À cette époque s'opposaient deux clans ou factions, les Guelphes et les Gibelins. En gros, les Guelphes y souhaitaient une forme d'autonomie politique et ils soutenaient la papauté, tandis que les Gibelins, eux, étaient en faveur de l'empereur. Dante, qui était comme je vous le disais très investi dans la vie politique de Florence, était dans le camp des Guelphes. Il participera notamment à la bataille de Campaldino en Toscane, dont les Guelphes vont ressortir victorieux. En l'an 1300, il est même nommé prieur de Florence, c'est-à-dire 
un des magistrats suprêmes de l'exécutif de la ville. Mais au fil du temps sont venus se jouer des alliances, des trahisons et surtout une scission parmi les guelfes qui se sont séparés entre les guelfes noirs et les guelfes blancs. Les guelfes noirs en gros ils étaient les plus riches, les plus bourgeois et les plus radicaux tandis que les guelfes blancs étaient plutôt les gens du peuple et ils étaient un petit peu plus modérés. Cette même année, le pape Boniface VIII revendique le vicariat de la Toscane, c'est-à-dire le pouvoir de gouverner la région. Dante, lui, se range du côté des guelfes blancs, soit contre la politique d'ingérence du pape. Il va se rendre avec une délégation à Rome pour tenter de trouver une forme de conciliation. Mais durant son absence, Florence tombe aux mains des guelfes noirs. À son retour, Dante apprend qu'il a été jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence, pour concussion, gain illicite et insoumission au pape. Pire encore, il a été condamné à rendre tous ses biens et à l'exil pour une durée de deux ans. Refusant cette peine, Dante ne se présente pas dans le délai qui lui était imposé. Il est alors condamné au bûcher jusqu'à ce que mort s'en suive et doit fuir Florence. C'est à cette période, à partir de 1302, que Dante va commencer son exil et aller de ville en ville en Italie sans jamais pouvoir retourner à Florence. Durant les 20 années d'exil qui vont suivre, Dante va errer entre Pise, Luca, Arezzo et les terres du Cassantino, puis à Bologne avant d'en être chassé par les Guelfes Noirs en 1306. Il trouve ensuite refuge à Vérone où il s'établira le plus longtemps avant de finir sa vie à Ravenne. C'est à partir de l'année 1306 que Dante va abandonner la politique et qu'il commence l'écriture de la comédie qui deviendra deux siècles plus tard la Divine Comédie, un nom qui a été donné par d'autres auteurs que Dante. La Divine Comédie est composée de trois parties qu'on appelle des cantiques, il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis, chacune de ces parties étant composée de 33 chants plus un chant de préambule dans l'enfer. Il s'agit du premier grand texte écrit en langue italienne et non en latin, d'où le fait que Dante soit considéré comme le père de la langue italienne et l'œuvre qui représentera la vision de l'au-delà chrétien connaît très rapidement un immense succès. Maintenant nous allons pouvoir nous pencher directement sur le texte de l'enfer que je vais vous présenter et dans lequel on retrouve des histoires criminelles traitées par la plume de Dante. Voici comment commence l'enfer dans la Divine Comédie. Quand j'étais à la moitié du chemin de la vie, la lumière à mes yeux tout à coup fut ravie, et je me retrouvais dans une âpre forêt où mon âme perdue et désolée errait. L'ambiance est très onirique, voire presque cauchemardesque. Au départ, Dante se retrouve dans une forêt sombre, à l'aube, sans trop savoir comment il est arrivé là. Il s'avance vers la lisière de la forêt jusqu'à apercevoir une colline dont le sommet est éclairé. Il a donc envie de la gravir, mais surgissent alors sur son chemin une panthère, un lion et une louve qui lui barrent la route. Effrayé, Dante se retourne vers la forêt et il aperçoit le visage d'un homme qui semblait muet depuis longtemps. En fait, il s'agit du fantôme de Virgile, un poète que Dante admirait. Virgile lui explique qu'il est impossible de continuer sa route par ce chemin, mais il va inviter Dante à l'accompagner. Le voyage sera long et difficile, il leur faudra prendre un chemin caché depuis Jérusalem, traverser l'enfer jusqu'au centre de la terre, puis remonter par la montagne du purgatoire pour arriver aux portes du paradis où il retrouvera Béatrice. C'est ainsi que Dante va s'engager derrière le poète Virgile qui va le guider à travers l'enfer. L'enfer de Dante a une structure particulière composée de neuf cercles de plus en plus petits sous forme de terrasses qui fonctionnent comme une sorte d'entonnoir jusqu'au centre de la terre. Comme on peut le voir, le chiffre 9 revêt vraiment une importance fondamentale dans l'œuvre de Dante. En fait, pour Dante, lorsque dans les temps anciens, Dieu a banni Lucifer et l'a précipité sur terre, la terre s'est elle-même rétractée d'horreur et Lucifer est tombé tout au fond, au centre où il est retenu piégé. Alors les cercles du haut sont les plus larges, c'est ceux dans lesquels il va y avoir aussi le plus de damnés et à chaque cercle va correspondre un certain type de faute commise par les damnés durant leur vie allant des moins graves aux plus graves. Et bien évidemment les supplices des damnés quant à eux vont être de plus en plus violents à mesure qu'on descend dans les profondeurs de l'enfer. Dante et Virgile vont traverser tous ces cercles, ce qui donne l'occasion à Dante de nous les décrire en détail et de rencontrer les personnes qui y sont retenues prisonnières. Parmi eux, on retrouve à la fois des personnages fictifs et mythologiques, comme Méduse, Ulysse, Cerbère par exemple, mais aussi des personnages réels de son temps. 
On a des auteurs, des poètes, des politiciens et même des papes, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et c'est de certains d'entre eux dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est dans le deuxième cercle, celui qui est réservé aux luxurieux, aux impudiques et aux morts par amour, que Dante rencontre les amants Paolo et Francesca qui lui racontent comment ils ont fauté. Un jour que nous lisions l'amoureuse aventure de Lancelot, souvent pendant cette lecture qui nous charmait tous les deux de la même façon, nous étions seuls alors et sans aucun soupçon. Souvent sans y penser, nos yeux se rencontrèrent et notre front pâlit et nos voix se troublèrent. Mais un passage enfin dans ce livre si doux décida notre sort et triompha de nous. Quand nous vîmes l'amant en délire imprimer un baiser sur son divin sourire, lui, que rien ne pourra me ravir à présent, embrassa ma bouche aussi, brûlant et frémissant. L'auteur fut galéo pour nous en cette page et nous ne l'eûmes pas ce jour-là davantage. Francesca et Paolo sont dans ce cercle aux côtés d'autres personnages célèbres comme Cléopâtre et Hélène de Troyes, pris dans une tornade sans fin contre les parois de l'abîme de l'enfer. Et maintenant voici l'histoire de ces personnages ayant réellement existé durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Giovanni di Gianciotto Malatesta, surnommé le boiteux à cause d'une malformation, était un condottière, fils d'un homme politique de Rimini. Paolo Malatesta, dit le beau, était le troisième fils de ce même homme et le frère de Gianciotto. Francesca, quant à elle, était la fille d'un noble de Ravenne, de la maison des Polenta. Opposées au cours de plusieurs conflits, les familles Malatesta et De Polenta décidèrent de s'unir en mariant leurs enfants Gianciotto et Francesca. C'était un mariage arrangé pour raisons politiques, comme ça arrivait fréquemment à l'époque. Mais Gianciotto Malatesta étant condottière, il était probablement absent à ce moment-là, ce qui n'a pas empêché le mariage qui a été célébré par procuration. Un mariage par procuration, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, et c'était mon cas aussi avant de faire cette vidéo, c'est lorsque l'un des deux mariés est absent, on choisit quelqu'un qui fait acte de présence à sa place lors de la cérémonie. C'est quelque chose qui se faisait surtout dans le passé, désormais c'est interdit presque partout. Ça pouvait même être fait avant la naissance des personnes qu'on décidait de marier, hein, parce que les alliances étaient extrêmement stratégiques à l'époque et laissaient très peu de place au romantisme. Dans le cas du mariage de Francesca et Gianciotto, c'est Paolo qui représentait son frère au moment de la cérémonie. Et problème, quand Francesca voit Paolo, elle tombe éperdument amoureuse de lui, et vice versa, Paolo lui tombe amoureux de Francesca. C'est particulièrement horrible parce que au départ il y a une sorte de quiproquo, Francesca pense que Paolo est vraiment l'homme qu'elle va épouser, et ensuite elle apprend que non, en fait ce sera son vieux frère laid et boiteux, mais elle n'a pas le choix évidemment. Francesca et Paolo seraient par la suite devenus amants et on raconte qu'un jour ils auraient été surpris par Gian Soto alors qu'ils s'embrassaient et qu'ils les auraient tous les deux tués avec son épée. On ne sait pas exactement où a eu lieu ce double homicide, ni même s'il a réellement eu lieu, mais très souvent on le rattache soit au château de Gradara dans la région des Marches, soit à la Rocca Malatestiana dans le château de Longiano dans la région de l'Émilie-Romagne, une forteresse qui a appartenu à la famille Malatesta. Ce sont deux beaux châteaux que vous pouvez visiter si jamais vous avez l'occasion un jour de vous rendre en Italie. Comme je vous le disais à l'instant, on n'a pas de réelle certitude quant à la véracité de ce double meurtre parce que, étrangement, les relations entre les deux familles n'ont pas été impactées et les registres ne font pas mention ni d'actes adultères ni d'homicide. Tout ce qu'on sait officiellement, c'est que Francesca a eu une fille et un fils avec Gian Ciotto et que Paolo, de son côté, s'est lui aussi marié et a eu aussi un fils et une fille avec une dénommée Aurabile Béatrice. Il semblerait tout de même que Francesca et Paolo partagent bien la même année de décès, à savoir 1285, alors on peut imaginer que l'assassinat soit réel et qu'il ait été étouffé par les familles qui n'auraient pas fait mention dans leur registre de cet épisode très fâcheux pour leur image. Quoi qu'il en soit, si c'était bien leur objectif, c'est complètement raté, puisque Dante a fait passer à la postérité en les décrivant dans l'enfer, et qu'il reste encore aujourd'hui comme l'un des couples d'amants les plus mythiques, qui ont inspiré beaucoup, beaucoup d'œuvres, des tableaux et même des sculptures. D'ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas, mais le célèbre baiser de Rodin devait initialement représenter le couple Francesca et Paolo en enfer. Voilà pour la première histoire qui était une petite mise en jambe. Maintenant on va suivre Virgile et Dante et on va plonger tous ensemble bien plus profondément dans l'enfer. On va se retrouver directement au 9e et dernier cercle, 
le plus profond, celui réservé aux pires damnés. Autant les premiers cercles sont peuplés par ceux que Dante désigne comme les incontinents, c'est-à-dire ceux qui ont péché par faiblesse, par erreur. Après le cinquième cercle, quand on pénètre dans le sixième et tous ceux qui suivent, on est désormais dans le bas enfer. Et celui-ci, il est peuplé par ceux qui ont commis sciemment, volontairement des péchés. Et les châtiments, évidemment, deviennent aussi beaucoup plus violents qu'au-dessus. Le neuvième cercle, c'est celui des traîtres, c'est un endroit sombre et glacial. Contrairement à ce qu'on représente très souvent dans l'imagerie collective, l'enfer de Dante n'est pas une fournaise, on n'y est pas brûlé par les flammes, non non, ici on y est gelé par le vent que créent les six ailes de Lucifer qui se trouvent tout au fond de ce puits et dont on est très proche du coup. Les damnés sont là prisonniers dans la glace, seuls leurs têtes dépassent dans diverses positions très inconfortables et c'est dans l'Anténor, la section dédiée aux traîtres, à leur patrie et à leur cité, que l'attention de Dante est attirée par une scène étrange. J'aperçus en passant, dans un des trous glacés, deux damnés accroupis et tellement placés que la tête de l'un couvrait celle de l'autre, ainsi qu'un chaperon ici couvre la nôtre. Et comme sur la terre, alors que l'on a faim, on mord avidement dans un morceau de pain, l'ombre qui tenait l'autre immobile sous elle lui dévorait la nuque, rongeait sa cervelle. Dante s'approche alors de la tête qui dévore le crâne de celle placée sous elle et va lui demander qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire tous les deux pour se retrouver dans cette situation infernale. Alors la tête cannibale arrête de manger, s'essuie sa bouche sanglante dans les cheveux de celle en dessous d'elle et se présente à Dante comme le comte Ugolino, puis désigne l'homme qui est en dessous comme l'archevêque Ruggeri ou Baldini. Ugolino della Gerardesca était un homme politique italien du XIIIe siècle qui a vécu à Pise et qui a été l'un des pires tyrans que le pays ait connu ce siècle-là. Il n'a pas hésité à trahir son propre camp en créant des alliances avec l'ennemi, envoyé beaucoup d'hommes à la mort dans des batailles navales où on le soupçonne d'avoir fait exprès de perdre, encore une fois par cette volonté de trahison. Il a gouverné Pise de façon tyrannique, faisant régner la terreur sur la population jusqu'à être renversé par l'archevêque Ruggieri qui, ce faisant, trahit lui-même Ugolino et le fait emprisonner avec ses fils dans la Torre della Muda où il les laissa mourir de faim. Le reste de l'histoire est hypothétique, selon certaines légendes, les enfants seraient morts avant Ugolino qui, poussé par la nécessité et perdant la raison, aurait dévoré leur corps. Ce cas de cannibalisme n'est pas confirmé par les contemporains d'Ugolino ni par les historiens. Mais c'est une rumeur persistante qui est restée, puis devenue légendaire, au point que la tour où le comte Ugolino fut emprisonné est aujourd'hui désignée sous le nom de Torre de la Fame, soit la tour de la faim. Cette tour se situe à l'emplacement où se trouve désormais le palais de l'horloge, un édifice qui existe toujours aujourd'hui, que vous pouvez aller voir, et qui héberge la bibliothèque de l'école normale supérieure de Pise. C'est à l'intérieur de ce bâtiment que subsistent des vestiges de la tour où le comte Ugolino fut emprisonné avec ses fils et qu'ils sont morts de faim. Alors, selon vous, Ugolino de la Gerardesca a-t-il commis l'acte abominable d'anthropophagie sur les corps de ses propres enfants Personnellement, je n'en suis pas sûre. Je pense que cette version de l'histoire est due à sa propre sinistre réputation d'homme tyrannique et sanguinaire et aussi au portrait qu'en adressait Dante dans l'enfer, puisque il l'a représenté en train de dévorer le crâne de son ennemi juré, l'archevêque. Cela dit, je vous ai déjà parlé de cas de cannibalisme qui ont été recensés à travers l'histoire, dans la vidéo sur le radeau de la méduse notamment, et euh, il faut bien savoir que ce sont des actes qui, au Moyen-Âge et même plus tard, arrivaient plus fréquemment qu'on ne le pense, je dis pas que ça arrivait souvent, mais il faut bien se représenter cette réalité de la famine euh, lors des guerres notamment, qui pouvait vraiment pousser les hommes ben, à commettre des actes désespérés pour leur survie. Après cet épisode, Dante et Virgile vont finir leur périple en enfer jusqu'à Lucifer, une sorte d'énormes monstres à trois têtes qui chacune mâche et broie infiniment les corps de Judas, Catus et Brutus, les traîtres ultimes puisqu'ils ont trahi soit le Christ et donc Dieu et le Pape, soit l'Empereur. On arrive alors à la fin de la première partie de la Divine Comédie, l'Enfer, pour passer à la seconde, le Purgatoire, qui est construite de la même façon mais en miroir puisque Dante et Virgile vont gravir le Mont Purgatoire, divisé lui aussi en neuf parties qui s'élèvent de plus en plus jusqu'à arriver aux portes du paradis, dans le on aura là encore neuf cieux correspondant aux neuf planètes du système solaire. 
Maintenant qu'on a effectué ce petit tour en enfer aux côtés de Dante, on va pouvoir revenir à sa vie et surtout en fait à sa mort il y a 700 ans cette année. Exilé de Florence par les Guelfes Noirs, Dante Alighieri, après un long exil, va finir sa vie à Ravenne, où il décède dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321 des suites de la malaria, ce qu'on appellerait plutôt aujourd'hui le paludisme. Si les restes de Dante sont aujourd'hui toujours à Ravenne, où il est possible d'ailleurs de voir sa tombe à côté de la basilique Saint-François, Sachez que sa dépouille a connu beaucoup de tourments jusqu'à très longtemps après sa mort et euh, Dante n'a pas véritablement eu ce qu'on pourrait considérer comme le repos éternel. Le lendemain de son décès, le corps de Dante est placé dans un sarcophage qui est immédiatement installé à proximité du cloître Bracioforte. Un siècle et demi plus tard, à la fin du XVe siècle, ce sarcophage est légèrement déplacé pour se retrouver d'un autre côté du cloître. Mais peu de temps après, les Florentins déclarent vouloir récupérer les restes de Dante pour les ramener à Florence, sa ville de naissance et celle qui est finalement la plus rattachée à son histoire, le pape de l'époque, Léon X, accepte que le sarcophage soit déplacé jusqu'à Florence. Il y a une délégation qui va se rendre donc à Ravenne pour récupérer la dépouille de Dante et la ramener. Mais lorsque les Florentins ouvrent le sarcophage, surprise, il est vide oui, parce que les moines franciscains du cloître Bracioforte n'avaient pas du tout l'intention de laisser Florence récupérer le corps de Dante après l'avoir exilé et que ce soit Ravenne qui l'ait hébergé durant les trois dernières années de sa vie. Les moines sentant venir le vol des restes de Dante avaient préalablement creusé un trou dans le sarcophage pour récupérer les ossements et les placer en lieu sûr, bien surveillés à l'intérieur du cloître. Les ossements sont par la suite placés dans une sorte de boîte appelée cassette en 1677 et cette cassette ne sera placée qu'encore plus de 100 ans plus tard en 1781 dans un mausolée construit exprès et faisant partie du couvent. 30 ans plus tard, en 1810, Napoléon Bonaparte ordonne de faire supprimer le couvent et les restes de Dante disparaissent. On ne sait pas à ce moment-là ce qu'ils sont devenus. On les retrouvera par hasard en 1865 lors de travaux visant à restaurer le cloître pour le 600e anniversaire de la naissance de Dante. Ils avaient été cachés par les frères franciscains, toujours dans cette cassette, dans une porte murée donnant accès à l'oratoire. A cette occasion, les eaux de Dante seront exposées au public pendant quelques temps avant d'être à nouveau replacées dans deux cassettes, elles-mêmes dans le sarcophage initial installé dans le petit mausolée construit en 1781 pour la tombe de Dante. Mais ce n'est pas terminé puisque le repos du poète sera encore troublé en 1944 et 1945 lorsqu'on déplacera à nouveau les restes de Dante pour éviter qu'il ne soit détruit par les bombardements des alliés. Ils vont être placés sous un tumulus à proximité du cloître et regagneront le mausolée après la guerre à la fin de l'année 1945. Depuis, cette fois, les ossements de Dante n'ont plus bougé. Au final, ils n'ont jamais quitté Ravenne et franchement, si vous avez l'occasion de visiter cette ville, je vous invite vraiment à aller voir le tombeau de Dante parce que cette histoire est absolument folle. La ville, ses habitants et surtout ses moines se sont battus depuis 700 ans maintenant pour que les restes de Dante y demeurent malgré toutes les tentatives de Florence pour les récupérer. La ville de Florence avait d'ailleurs en 1829 fait construire un grand monument funéraire dans la basilique Santa Croce dans l'espoir d'y accueillir la dépouille du poète, on y voit plusieurs statues qui représentent Dante assis tout en haut dans une posture de réflexion et à ses pieds il y a les personnifications de l'Italie, étendard à la main et de la poésie qui pleure la mort de Dante. Mais cela n'a pas suffi pour que la ville puisse récupérer la dépouille de celui qu'elle avait autrefois exilé. Aujourd'hui, Ravenne accepte euh, en guise de pardon que Florence fournisse l'huile qui sert à alimenter la flamme du tombeau de Dante. Comme je vous le disais, Dante est une figure extrêmement importante pour la culture. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs de la langue italienne, lui qui a choisi d'écrire son œuvre dans cette langue plutôt qu'en latin. La Divine Comédie, elle a eu un impact très fort sur la culture, sur la littérature, sur le christianisme en Europe, sur toutes les représentations classiques du monde de l'au-delà et forcément du coup sur beaucoup d'œuvres ultérieures. Alors je pourrais vous citer des tas d'œuvres classiques, mais encore une fois je vais insister sur celle qui me tient le plus à cœur, à la croisée des mondes de Philippe Pullman. Si vous l'avez déjà lu, je pense que vous avez tout à fait compris, vous savez à quel point l'enfer de Dante a influencé cette œuvre. Sinon, eh bien, je ne peux que vous encourager très fortement à lire cette trilogie. 
Vous pouvez également facilement trouver en ligne des PDF gratuits de diverses traductions françaises de la Divine Comédie si jamais vous avez envie de découvrir d'autres épisodes du périple de Dante et Virgile en enfer. Je tiens à remercier encore une fois l'Office National Italien de Tourisme pour sa confiance et m'avoir proposé cette collaboration. Vous savez, vous qui me regardez, combien j'aime allier les histoires anciennes, glauques et l'art. Donc pour moi c'était vraiment juste l'occasion parfaite. Vous retrouverez aussi en barre d'informations le lien vers le site de l'Office National Italien de Tourisme et tous les liens vers les différents sites des lieux dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo que vous pouvez aller visiter comme la Casa di Dante, la ville de Ravenne où se trouve le tombeau, la ville de Vérone, etc. Si jamais vous êtes ou que vous comptez vous rendre en Italie. Je croise vraiment les doigts pour pouvoir à nouveau voyager d'ici cet été. Je pense que vous le savez, l'Italie a particulièrement souffert de la crise du Covid comme beaucoup d'autres pays européens. Et moi je me dis pourquoi pas essayer de privilégier les visites de pays qui nous entourent pour les soutenir économiquement, mais aussi pour découvrir toutes les merveilles qui sont peut-être finalement pas si loin de chez nous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère vraiment que son sujet vous a plu, que peut-être je vous ai fait découvrir des choses ou que je vous aurais donné envie d'aller lire La Divine Comédie de Dante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si jamais vous avez déjà fait la visite de certains des lieux que j'ai cités, ça peut être une bonne occasion aussi d'avoir vos retours. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.